ಪ್ರಾಕಮಕೃಪನಿಧೆಯಾಕಿಂಕುರಿಂಕುರುಸ್ಮಿ ಜೀವಿ ತೀವಿಖ್ಯಾಯೇವಿ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಐ ಆಫ್ ಮೈ ಸಸ್ತಂಗ ದಂಡವತ್ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೋಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈ ಸುಪ್ರೀಮ್ಲಿ ವರ್ಷಬಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರುದೇವ್ ಅಸ್ಮದೀಯ ಪರ್ಮರಾಜ ತಮ್ಮ ಗುರು ಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸತ್ತ ಶ್ರೀ ರೂಪಾನುಗಾಚಾರ್ಯ ವಾರ್ಯ ಶೀಲ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಾಯ ಸ್ವಯಶಸ್ತಾಂಡಿ ಸ್ವಯಸ್ಕಿ ತೀಸಿ ರಾಸ್ ಉ ಲೋಟಸ್ ನಸ್ತೋಪ್ ಸ್ವಯ ದುಃಖೋನ್ನ ಉಚಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಕ್ತ ಪೊಕ್ಲನೆ ಅಸ್ಮದೇ ಪ್ರಮರಾಧಿತ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತ್ಯ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಸ್ತುತ್ರ ಶತ ರೂಪಾನುಗಾಚಾರ್ಯ ವಾರ್ಯ ಶೈಲ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾರಾಜ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಣಾಮ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಾರಮ್ ಗುರುದೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಶ್ರೀ ರೂಪಾನುಗ ಗೌರಿಯ ಗುರು ಪರಂಪರ ವರ್ತರಿಕ ಪ್ರಲಗಾಯ ಸ್ವಯಂ ಪಕ್ಲೋನ್ ಸ್ವಯಂ ಪರಂ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ನಾಶ ರೂಪಾನುಗ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರಣಾಮ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ವೈಷ್ಣವಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಷ್ಣವೀಸ್ ವಂಚ ಕಲ್ಪತರು ಬಸ್ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಪುತಿತ ನಮ್ಮ ಪಾವನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ನಿಕಾಯಸ ಪ್ರಲಗಾಯ ಸ್ವಯಂ ಪಕ್ಲೋನ್ ಸ್ವಯಂ ಸಬ್ರಾಮಸ್ ವೈಷ್ಣವ ಇ ವೈಷ್ಣವ So today we will discuss Nam Tattva. This is a part 5 in this course. Сегодня мы будем обсуждать Шри Нама Татва. Это пятая лекция в рамках этого курса. Now, in part 4 we discussed the meaning of the word chitta. В четвёртой части мы обсудили значение слова chitta. and what it means to attain the state of a shuddha antakaran or pure chitta и что это означает достичь стадии шуддха антакаран чистой читты and we discussed how the quality of the pure chitta is bhagavad bimba grahitva the ability to catch the reflection of the beautiful form of sri krishna И также мы обсудили, что качество чистой читы есть такое свойство Бхагавад Бимба Грахитва. В ней может отразиться прекрасная форма Шри Кришны. So then we discussed how the realization of the Supreme Lord is distinct from our realization or understanding of material things in the sense that it unfolds in what is called cram a sequence затем мы обсудили как осознание верховного господа отличается от осознания материальных объектов в том смысле что осознание господа происходит в последовательности краме so 
So that crumb or sequence is name, form, qualities, associates, one's own eternal service, and finally, Leela, that is the Mantra uh, Yoga Pit Leela, Mantra Pasna Mai Leela, and then Swarasiki Leela, Astakalya Leela. И последовательность это такова имя, форма, качество, спутники, свое вечное служение. И, наконец, лила, которая тоже состоит из стадий. Вначале йога питх лила, или мантра упасана лила, а затем сварасики упасана лила, или аштакали лила. And all of these stages of realization are manifest by the power of the holy name. The sadak himself is not karta, he is not the doer of this. Nam Prabhu is karta, the doer. Все эти стадии проявляются благодаря силе святого имени. Сам садок не является действующим, имя действует. Now, in part five today, we'll discuss um, the degree of realization uh, that takes place in accordance with the degree of advancement of the individual devotee. In other words, what level of realization will come to a person in which stage of bhakti, from the stages Adosradha up to the stage of Bhav and Prem. И сегодня в пятой части мы обсудим, каким образом соответствуют эти ступени осознания Господа с индивидуальным уровнем развития преданного. Другими словами, какой уровень реализации приходит на стадиях от Шрадхи до Бавы и Премы. От Шрадхи до Бавы и Премы. So, uh, remember, the, the first stage of bhakti, Adho Sraddha, is the development of the uh, f transcendental faith in s the words of scripture. Помните, первый уровень бхакти, Адо Шрадха, это развитие трансцендентной веры в слова священных писаний. That is uh, called Shasta Artra Sraddha, faith in the meaning of the scriptures. Это называется Шастра Артха Шрадха, вера в священные писания. So, Adho Sraddha, this faith may also be Bhagava Lila Madhurya Lobamaya Sraddha. If one associates with Rasik Vaishnavas, from the beginning one's faith may be the faith in the sweetness of Sri Krishna's pastimes. That is the eligibility for Raganuga Bhakti. And the Shastra Atta Shraddha is eligibility for Vaidhi Bhakti. Также такая Шрадха может быть в Бхагават Лила Мадхури Лобха Майя Шрадха. Если человек общается с Расика Вашнавами. То есть с самого начала у человека может быть вера в сладость Кришны. И вот такая Шрадха является квалификацией для Рагануга Бхакти. А Шастра Артха Шрадха является квалификацией для Вайдхи Бхакти. So the Bhagavad Lila Madhurya Lobama Isradha, that faith is uh, composed of a greed to uh, realize and relish the sweetness of Krishna's pastimes. Bhagavad Lila Madhurya Moya Shradha, эта вера состоит из жадности познать и вкусить сладость Кришны. So, the first stage is Shradha. And then the next stage is a sadhu sangha. One is intentionally associating with saints uh, for the express purpose of making progress in bhakti. Первый уровень это шрадха, потом саду санга. Человек намеренно общается со святыми для того, чтобы прогрессировать на пути бхакти. The awakening of shraddha faith was also um, facilitated by 
the association of sadhus. But at that point, it is uh, by chance that one met with the sadhu, received the faith. But now, in the second stage, called sadhu sangha, one is associating with intention to progress. Пробуждение Шрадхи тоже является милостью самих саду, но на этом уровне это происходит благодаря случайности, то есть человек встречает саду и обретает веру. Но на втором уровне это называется саду санга, человек общается со святыми для прогресса на пути бхакти. Then one receives a diksha initiation. Затем человек получает дикшу инициацию. After initiation, one engages in the activities of devotion. So that is called the bhajana kriya. It's not actual bhajan, but it's called the bhajana kriya, the activities of bhakti. После инициации преданный начинает заниматься деятельностью в преданном служении. Это называется баджана крия. Это, конечно, не баджан, это называется баджана крия, деятельность в бхакти. Because in that state, one is still afflicted by anartha's unwanted um, uh, uh, desires or misconceptions or contamination, etc. Потому что на этом уровне у человека есть еще анархии, мирские желания, неправильные представления, загрязнения и так далее. But by uh, engaging in the activities of devotional service under the guidance of the spiritual master, then one goes through the stage of anartha nivriti, that is the gradual um, clearance of the unwanted obstacles. Но занимаясь практикой бхакти, человек проходит процесс анардхневрития. Человек постепенно очищается от всех этих препятствий. Then one comes to the stage of ништа, steadiness. Затем человек достигает ништхи, стабильности. And so, um, in Srimad Bhagavatam, it is said, Nashta praishu abadreishu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamashlokai bhaktir bhavati naishtiki. That when the auspicious, inauspicious things within the heart are not fully destroyed, but almost uh, destroyed, uh, and one is serving the bhakta bhagavat, the devotee who is the embodiment of Srimad Bhagavatam and the Srimad Bhagavatam itself daily. В Шримад Бхагаватам говорится, когда почти все неблагоприятное уходит из сердца и преданный служит Бхакта Бхагавате, преданному воплощению Шримад Бхагаватам и слушает сам Шримад Бхагават ежедневно, то... Mm -hmm. So, Bhagavati Uttama Shloka Bhakti Bhavati Naistiki, then one becomes uh, situating, situated in steady devotional service to Uttama Shloka, Supreme Lord Sri Krishna, who is a glorified uh, uh, with transcendental verses. To Bhavati Uttama Shloka Bhakti Bhavati Naistiki, Shlek Sam Utvirjdaisa of Predanam Sluzhenya Uttama Shloka. То есть Кришне, которого воспевают возвышенными молитвами. Утмашлока can mean that um, his fame is transcendental and he is extraordinarily merciful. Или утмашлока означает, что его слава трансцендентна и он непостижимый милостив. Mm -hmm. So here. The stage of nishta has been described. И здесь описывается стадия ништхи. In the commentary on this verse, Srila Vishnu Chakritaku says that uh, nishta indicates chitta That means the one-pointedness of the chitta. 
In other words, the, the chitta, which is ordinarily for most people full of vrittis, full of waves, has now come to the stage of ekagrata, one-pointedness, uh, that it is nirvikar, free from uh, major uh, transformations. И в комментариях на этот стих Шрила Вишана Хачакар Такур говорит, что ништа указывает на читы экагру, то есть однонаправленность читы. Другими словами, у большинства обычных людей читы полна в рите колебаний, но сейчас на уровне экагры, экагры ты она обретает однонаправленность и спокойствие от колебаний. Yes, yes. So uh, now you may remember in the explanation of pure chitta, it was it is described in Srimad Bhagavatam, Swatatwam Avikaritwam, that the symptom of the pure chitta it is uh, avikar, that is w without the transformation. And so uh, this uh, stage where it's possible to catch the reflection of the Supreme Lord in the heart corresponds to the stage of Nishta. Если вы помните, что в объяснении чистой читы, как это описано в Шримад Бхагаватам, свачат вам, авикарят вам, это симптом, что чит, чистая чита авикар, без трансформации. И на этом уровне она может отразить Верховного Господа. Это соответствует как раз уровню Ништхи. So after Ништа comes the stage of Ручи, taste, then asakti, deep attachment, and then one sudden becomes completely successful and one attains the stage of bhav. После уровня ништхи идет ручи, вкус, затем стадия асакти, глубокая привязанность, и затем садана преданно становится успешной, и человек обретает бхаву. Mm -hmm. uh, then uh, bhav is actually like a, a ray of the sunlight of brain, After bhav, one comes to the stage of perfect love, prem. Bhava, подобно лучу солнца премы, и после бхава он достигает уровня премы, совершенной любви. So, we have described the stages of kram, the stages of realization, and now, that was last week, and now this week we have described the stages of the development of bhakti. Now we're going to put the two together and see in which stage of bhakti, which level of realization is possible. Мы описали уровни крам, реализации, а также только что описали стадии развития бхакти. И сейчас мы хотим соединить это вместе, чтобы посмотреть, как имя Кришна раскрывается на каждом уровне. I just want to add that uh, nishta can be of three types. It can be nishta of the activities, nishta of the words, or nishta of the mind. So in this context, we're speaking specifically about the nishta of the mind, or the, the chitta, uh, uh, in this particular case, because it's, we're speaking related to the degrees of realization, which are facilitated by uh, the, the steadiness of the chitta, in absorption in the activities of bhakti. Я также хотел бы добавить, что ништха бывает трех типов. То есть ништха тела, слов и ума, читы. That means activities of the body. Yeah. И в контексте нашего обсуждения мы обсуждаем именно ништху ума или читы, потому что на стадии реализации Господа происходит стадии реализации Господа происходит именно в стабильной чите, которая погружена в деятельность бхакти. So now, first of all, one realizes Krishna's form and to a certain degree the, the qualities of Krishna, particularly the opulence, opulent qualities of Krishna in the stage of Nishta. 
Прежде всего преданные осознают форму Кришны и до какой-то степени качество Кришны, в особенности его великолепия на уровне Ништхи. So uh, we're giving evidence from uh, Srimad Bhagavatam. Satam prasangan mama veya sambido pavanti rit karna rasayana kata tad yoshana asvapavagar varmani sadha ratir bhakti anukramisyati. In this verse, Srila, uh, this is Srimad Bhagavatam, Canto 3, uh, chapter 25, verse 25. Srila Vishnu Tugi Thakur has explained um, some, something about the stages of realization and the stages of bhakti. В этом стихе uh, песнь третья, 25 глава, 25 стих, Сатам Прасангам Мамавири Самвидо. Шрила Вишванатха Чакарат Такур объясняет последовательность реализации и уровни бхакти. So, Srila Vishnu Tugi Thakur is saying, Um, uh, quoting the words of the Supreme Lord. Thus, from excellent association with pure devotees, listening to their harikata, their discussion of my uh, stories, this causes anatta nivriti. И тут Шрил Вишванах Чакрат Такур говорит, цитирую слова Верховного Господа. Когда человек слушает Харикатху чистых вайшнавов, которые описывают мои истории, это является причиной анардханеврити. Then, uh, listening to these stories causes ништа, steadiness. И продолжая слушать эти истории, человек достигает ништхи. In that state of, of ништа, listening to my stories becomes самбидха. That means direct realization of my virya. That means my great qualities. На этом уровне ништхи человек, слушая о моих историях, становится самбидха. То есть напрямую осознает мою вирью, мое великолепие. Then, by continuing to hear, this harikata produces ruchi, taste. In other words, it is very pleasing to the ear and the heart. The devotee develops taste in hearing harikata. Продолжая слушать Харикатху, он обретает вкус ручи, то есть это очень приятно для ушей и сердца. So, note that here Srila Vishnu Tugitakur is saying that in the stage of Nishta, one can uh, realize Krishna's virya, his uh, opulent qualities. Now, because the qualities cannot be realized before the, ne the form is realized, so that means in the state of Nishta, Krishna's name, form, and opulent qualities are manifest to the devotee. Здесь Шитови Шуанна Хачакарат Такур говорит, что на уровне Ништхи преданные осознают вирию Кришны, то есть вот эти айшвария качества, качество великолепия. Но как мы Говорили уже, что качество невозможно осознать прежде формы. И это означает, что на уровне Ништхи сначала осознается форма, затем великолепные качества Шри Кришны. So, now, what can the devotee realize in the stage of Ruchi? А теперь какие же качества преданный осознает на уровне ручи? So Mukunda Goswami, um, the disciple of Srila Krishna's Kavraj Goswami, in his commentary on Bhakti Rasam Rita Sindhu 1.4.16 has given the definition of ruchi or the stage of taste. Mukunda Goswami, ученик Кришнадаска Врач Goswami, 
своих комментариях на Бхакти Расамрита Синду 1.4.16 дает определение того, что называется ручья, вкусом. So there he said, Ruchihi Papa Bijana Shad Bhakto Madhuryanu Bhabaha. The realization of the sweetness of Sri Krishna in the practice of bhakti, which arises due to the destruction of Pap Bij, those are the seeds of sin or the samskars, the impressions left by the performance of sinful activities in the heart, then Uh, this awakening of the realization of Krishna's sweetness is called Ruchi. Здесь он говорит, Ruchi Papa Bijna Shat Bhakto Anubavah. То есть осознание сладости Кришны в процессе практики бхакти, которая происходит благодаря уничтожению Папа Бидж, самих семян греха или самскар впечатления, оставленных греховной деятельностью в сердце, и пробуждение осознания сладости Кришны называется Ruchi. Mm -hmm. So, from the name, the form, the qualities which are opulent qualities, and now we have come to the realization of the sweetness of his qualities, and also in the stage of Ruchi, now there is also the possibility of the realization of the, the rag, that is the wonderful devotion of the parikars, the associates of Sri Krishna. От имени, формы и Айшвари качеств мы переходим к реализации сладости его качеств и, соответственно, уровню ручи, а также раги, удивительной преданности его парикаров, спутников Кришны. So the uh, scriptural evidence for this you can find in Bhakti Sandarbha Anuchayit 310. Доказательство этому мы можем найти в Бхакти Сандарбе Анучет 310. Urag vishesha eva swayam tasya tadrish raga sudakar karabhas Сам уласит ридай спатика манахей шастради срутасу тадрсия радатмикая бхактей парипати свапи ручи джаяти. The meaning is, when the devotee hears about the services of the eternal associates of Sri Krishna um, described in the scripture, Значение следующее, что когда преданный слышит о служении, которое совершают вечные спутники Кришны, как оно описано в священных писаниях, then the devotee's heart, Rida is patika mane, means uh, it is like a clear, a clear crystal. То есть сердце преданного, Рида из патика мане, означает подобно прозрачному кристаллу. And the crystal of his heart It is sudaka, raga sudakar karabhasa samulasita. That means his heart becomes illuminated by the moon-like rays of rag coming from the eternal associates. И этот кристалл сердца, он рага судакара баса самуласита, то есть сердце освещается рагой, которая подобна лучам луны, исходящих из сердца вечных спутников. Now, you may remember last week we discussed in detail how the realization that comes before the stage of Bhav is referred to as Abhas, or a reflection. Возможно, вы помните, на прошлой неделе мы в деталях обсуждали те реализации, которые происходят до уровня Бхава. Это Абхас, это отражение. So, in this example, the devotee in the stage of Ruchi He's, uh, when he's hearing about Krishna's associates, he is realizing them, and the, their uh, devotion is shining into his heart like the rays of the moon and causing his heart to become 
um, expanded and illuminated. And that experience is called Ruchi in Raganuga Bhakti. В этом примере, преданный на уровне ручи, когда он слышит о спутниках Кришны, он осознает их. Их преданность сияет в его сердце подобно лучам луны, заставляя его сердце расширяться и освещаться. И такой опыт называется ручи на пути Рагануга Бхакти. Now a question comes. In Vaidhi Bhakti, the devotee also comes to the stage of Ruchi. And in Raganuga Bhakti, the devotee comes to the stage of Ruchi. But the Vaidhi Bhakta is not eligible for Raganuga Bhakti. So how is it possible they're both in the stage of Ruchi? Сейчас возникает вопрос. Vaidhi Bhakti преданный тоже достигает уровня Ruchi. И в Raganuga Bhakti тоже. Но Вайди Бакта не квалифицирован на путь Рагануга. И как это возможно, ведь они оба на уровне ручи. So, in Vaidhi Bhakti, the devotee is experiencing taste in Krishna's name, form and qualities, etc. В Айдхи Бхакти преданный испытывает вкус к имени Кришны, его форме, качествам и так далее. But in Raganuga Bhakti, the devotee, uh, when he comes, he can come to Ruchi. But the type of Ruchi that makes him eligible to perform the sadhana of Raganuga Bhakti is uh, that the Ruchi, the taste, is in Ragatmikaya Bhaktihe Paripati Shwapi. That means in the Paripati, that is the methods of service of Krishna's associates. И но в Рагануга Бхакти преданный испытывает вкус, но сам этот вкус он исходит от Рагатмикая Бхактех Парипашапи, Парипатиш Апи, что означает Парипати, то есть то, как именно служат спутники Кришны. Mm -hmm. That is, the Ragatmik uh, Bhaktas Paripati. Paripati means, how are these very beautiful, sweet personalities in Krishna's Leela? In what wonderful way, with what wonderful baths, with what wonderful methods they're serving the divine couple. So the devotee, he gets a taste in that ragatmik bhakta uh, paripati. The methods of service of the associates. Это рагатмика бхакта с парипати. Парипати означает, как эти прекрасные и сладкие личности в Кришне Лиле, каким замечательным образом с какими удивительными бавами и каким методом они служат божественной чите. То есть преданный обретает вкус к этому рогатмика бхакти парипати методу служения вечных спутников. Mm -hmm. So, Srila Jeeva Goswami Pada is saying, Tatastha diyam ragam ruchanu gachanti sa ragunuga tasyaiva pravartate That bhakti, that is the practice of the devotee in this world, which is impelled by taste in the ragatmik bhaktas um, paripati or method of service, that is called raganuga bhakti. И Шрила Джива Госвами говорит, что вот практика преданного в этом мире, которая пропитана вкусом рагатмика бхакта парипати, называется рагануга бхакти.
So, to be eligible for Raganuga Bhakti Sadhana, there must be enough purity to have a spurti of the associates, how they're serving Radha and Krishna. And that must give rise to ruchi, taste in their methods of service. Для практики Рагануга Бхакти должна быть особенная квалификация, то есть должно быть достаточно чистоты, чтобы проявилось спут... спурти спутников и то, как они служат Радхи и Кришне. А это, в свою очередь, даст ручи вкус в то, как именно они совершают свое служение. Now, one may say, one may think, I don't have this realization, um, but still I am going to follow the uh, method of service of the associates. Some person may think like this. Кто-то может подумать, у меня нет таких реализаций, но я все равно хочу служить таким способом. Uh, such a person is uh, not understanding how very high and how very rare uh, is this um, Raganuga sadhana and so they're taking it cheaply and uh, this is uh, the tendency towards this Hajabhav or imitationism. Такие люди не понимают, насколько это возвышенно и редка это Рагануга Садана, поэтому они воспринимают это очень дешево и поэтому имеют склонность к Сахадже Баве или имитации. By thinking that he is equal or on their platform. И существует большая опасность, что он совершит оскорбление тем очень возвышенным преданным, которые на самом деле находятся на этом уровне, думая, что он подобен им. So, if one wants to enter into Raganuga Bhakti, one will have to become extremely humble and bow down and and cry from far away from that. Uh, elevated stage gradually gradually as we increase our absorption in the holy name and harikata then uh, that stage can descend and um, illuminate our heart but we cannot reach up to catch it by force если человек хочет стать на путь рагануга бхакти он должен стать очень очень смиренным склониться и плакать издалека желая когда-нибудь стать квалифицированным Постепенно, постепенно, по мере поглощенности в Святое Имя, этот уровень сам не зайдет к нам и осветит наше сердце, но силы мы не сможем этого достичь. So, uh, we're presenting the evidence that unless one has attained such a ruchi in the rag, a person cannot understand in what astonishing and sweet and beautiful ways the eternal associates are serving Radha and Krishna. Therefore, there's no possibility to uh, try to imitate that service even in one's mind. Мы представим доказательство того, что до тех пор, пока человек не обрел ручи, краги, он не, может, не сможет понять, каким удивительным и сладким образом вечные спутники служат Радхи и Кришне. Поэтому не нужно имитировать это служение даже в своем уме. So, Tasmin eva nana vikshepavati ruchi abhavena ragatmika bhakti shailim an abhijanati. The meaning is that a person who has experienced vikshep, 
that is uh, the vikar of the chitta or the um, different types of distraction which occur um, in the absence of ruchi. If there's no ruchi, then naturally the mind will tend to become unsteady. И Шрил Джива Госвами говорит, что человек испытывает викшепу, то есть викару читы, или различные виды отвлечений, так как у него нет вкуса. Если нет вкуса, то у ума всегда есть тенденция к колебаниям. So he's saying that uh, because of an absence of taste, ruchi abhav, then ragatmik bhakti shaili anabhijanati, then a person is incapable of understanding the methods of service of Krishna's associates due to the absence of taste. Из-за отсутствия ruchi, ruchi abhava, тогда ragatmika bhakti shaili abhijanati, Преданный не способен понять метод служения спутников Кришны, вот из-за отсутствия этого вкуса. So we have given examples from scripture to prove positively that a person in that stage of ruchi can realize the sweetness of the rag of the associates and conversely another statement which shows in the absence of ruchi a person cannot understand the services of the associates so it's been proven both by uh, via positiva and via negativa мы привели примеры из писания чтобы позитивно доказать что на уровне ручи преданный может осознать сладость раги спутников и наоборот Другое утверждение, которое показывает, что при отсутствии вкуса преданный не сможет осознать методы служения этих спутников. То есть мы доказали это как с позитивной, так и с негативной точки зрения. So, we've discussed Nam, Rup, Gun, Parikar. Now the next uh, stage, according to Srila Jiva Goswami, is the realization of Lila. Sorry, the next is the realization of Seva, one's own service. Мы обсудили нама, рупу, гуну и спутников, парикаров. Теперь следующий уровень в соответствии с Джива Госвами – это осознание своей Севы, собственного служения. Mm -hmm. So... Um, one cannot uh, render service uh, without a uh, realization of one's spiritual form. That is called the Siddha Rup. Никто не может совершать служение, не осознав прежде своего духовного облика. Это называется Сидха Рупа. Now, some persons who are extremely conservative, they say that you cannot realize your siddhas rupa until, until the stage of bhav. Некоторые очень консервативные люди говорят, что ситха сварупу можно осознать только на уровне бавы. Uh, but this is quite wrong. Why? Because uh, raganuga bhakti is a type of sadhana. And sadhana is what you do to attain bhav. That is the very definition of sadhana. Kriti sadhya, bhavet sadhya, bhava sa sadhana bhida. Eh? Therefore, um, it must be possible to render service in, in an internally realized spiritual form before the stage of bhav, because raganuga bhakti is a type of sadhana to attain bhav. Но это неправильно. Почему? Потому что рагануга – это вид саданы, а саданы – это то, что мы делаем для того, чтобы обрести баву. Таково и есть определение саданы. Крити садья, бавет садья. Поэтому это должно быть возможным – совершать служение в духовном теле до уровня бавы, потому что рагануга садана – это садана для обретения бавы.
Mm -hmm. So, the realization of the abbas of one surup, so that one can begin to render services internally, takes place in the next stage, which is asakti. И это сознание Аббаса своей сварупы, чтобы можно было совершать э, служение внутреннее, происходит на следующем уровне, который называется Асакти. Речь идет о более зрелой стадии развития Асакти. Mm -hmm. no. Асакти, not ашакти. Ашакти means no шакти. So асакти means attachment. Асакти. А ашакти означает нет шакти. Асакти, правильно. We're giving some praman from uh, the commentary of our Gurudev, Parampuja Padsila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, in his commentary on Bhajan Rahasya, chapter 5, verse 1. И мы приведем праман из комментариев нашего Гурудева, Парам Пуджапад Бхактивданта Нарайнга Свая Махарадзу в его комментариях на Баджу Нарахасю, глава 5, стих 1. So there he writes that when a devotee attains the state of Asakti, then his prayers are filled with extreme humility and lamentation. И тут он пишет, что когда предан достигает уровня Асакти, то его молитвы наполнены глубокими чувствами смирения и сожаления, сокрушения. In the fully matured stage of asakti, there is some appearance that is the abbas of his siddha deha, his transcendental form which is suitable to render service to the divine couple. На самой зрелой стадии Асакти появляется Аббас Сидхадехи, то есть трансцендентного тела, подходящего для служения Божественной Чите. And then his Asakti, his attachment arises not only for attachment for Bhajan, for practicing Bhajan, but also for Bhajaniya, the object of his Bhajan. Сиси Радха Кришна. И тогда его асакти привязанность становится не только к своему баджану, практике преданного служения, но и к баджанье, объекту его баджана, к Радхи и Кришне. So, and uh, then uh, that realization will turn into the realization of the beautiful pastimes of Radha Krishna and uh, Bhav uh, will will come and the spontaneous service in the Astakali Lila of Radha Krishna will be relished by that devotee. И затем материализации приведут к осознанию прекрасных игр Радхи и Кришны. Придет Бхава, и преданный сможет вкушать спонтанное служение в Астакали Лиле Радхи и Кришны. Now, we have uh, shown by various proofs from scripture that uh, Smaran is actual um, investigation of the Krishna's, uh, Krishna's name, form, qualities and pastimes which are arising as a spurti spontaneously from uh, hearing and chanting. Так мы привели различные доказательства из Писания, что Смарана – это исследование имени, формы и качеств, качеств и игр Шри Кришны, которые происход, происходит как вот результат спурти спонтанно, благодаря слушанию и воспеванию. And it uh, can also include um, the investigation with the mind of one's uh, samskars. Uh, of those uh, previously experienced realizations. И сюда также входит исследование своим умом, своих собственных самскар, то есть своих собственных впечатлений.
So now we understand what is really the anger of Bhakti called Smaranam. So now we're going to look at what is not Smaranam, in other words, to contrast the real anger of Bhakti Smaranam with a simple material memory or material imagination. Таким образом мы разобрали, что такое смаранам, одна из анг бхакти. А теперь мы хотим обсудить, что не является смаранам. Другими словами, что противоположно настоящей анге бхакти смаранам. То есть, что такое материальная память и воображение. So the tendency among neophyte devotees is to confound material memory with the anger of bhakti called smaranam. И тенденция начинающих преданных путать или смешивать настоящую ангу бхакти с марну с материальной памятью. Or sometimes they think that uh, remembering the words or the descriptions that they have heard of Krishna's Leela is Leela Smaran, but it's not. That's doing remembrance of the words <laughs> describing the Leela. It's not actually Leela Smaran, remembering the Leela. А также иногда люди могут думать, что те описания Кришны Лилы, о которых они услышали, это и есть Лила Смарным, хотя это не так. То есть вы памятуете слова, которые описывают Лилу, но не саму Лилу. То есть вы не памятуете Лилу. So now let's, um, let's examine what is memory. How do we understand what is material memory? Теперь давайте разберемся, что такое память. Как нам понять, что такое материальная память? So that we can distinguish it from the anger of bhakti called smarana. То есть это для того, чтобы нам отделить ее от анги бхакти, которую называют смараном. So in the Srimad Bhagavatam, uh, there is a definition of buddhi, the element of buddhi, and its various vrittis or functions in uh, the third canto, chapter 26, verse 29. В Шримад Бхагаватам есть определение будхи, элемента будхи и его различных вритти, функций. Это описывается в третьей песне, 26 главе, 29 стихе. So there, Lord Kapila Dev is describing Taija Satu Vikurvanad Buddhi Tatwam Abutsati Dravyas Purana Vigyanam Indriyanam Anugraha. The meaning is Buddhi or intelligence arises from a rajasic transformation of ahankar ego и тут господь капила дева говорит он описывает этот стих и значение следующего следующее будхи или интеллект происходит из раджасичной трансформации аханкары эго so this is the first thing to understand that uh, material memory is a function of buddhi and buddhi is a rajasic transformation of ahankar, which is itself a tamasic transformation of chitta, and therefore it is simply not possible for the material intelligence to remember transcendental Krishna. И первое, что нам надо понять, что материальная память это функция будхи, а будхи это раджасичная трансформация ахангары, которая сама в свою очередь является тамасичной трансформацией читы. И поэтому это абсолютно невозможно, чтобы материальный интеллект смог пометовать о трансцендентных лилах Кришны. Dravya Spurna Vigyanam Indrianam Anugraha. The function of the intelligence is to uh, identify the nature of Dravya, 
That means physical material objects. So it's the function of the intelligence to identify material things, not spiritual things. Dravya spurana vigyanam indriyanam anugraha. Функция интеллекта заключается в том, чтобы определять природу дравья, то есть физических объектов. И эта функция интеллекта идентифицирует именно материальные объекты, а не духовные. And the intelligence also assists in the functioning of the senses. Также будхи интеллект помогает действиям чувств. So now in the next verse, Lord Kapil Dave, he said, um, he describes the five um, vrittis of buddhi. И теперь в следующем стихе Господь Капиладев описывает пять функций интеллекта. So the meaning is uh, doubt. Hmm? Understand sunshine. Sunshine это сомнение. Mm -hmm. Then misapprehension. That is um, we can say invalid cognition. Experiencing something but in a wrong way. Далее неправильное восприятие випарьяи, то есть неправильное восприятие объектов чувств. Nischai. Mm -hmm. That is a correct apprehension. That is uh, identifying an object correctly. Nischai. Это правильное восприятие объектов чувств. Memory, smriti, and uh, swapa, sleep. Uh, these are the five functions of buddhi. Затем память, смрити и свапа – это сон. Таковы пять функций будхи. So, so here you can see that smriti or memory, or the ability to perform smaranam, is one of the five functions of buddhi. И здесь говорится о смрите или памяти, или способности совершать смарну. Это одна из функций будхи. Now, uh, our acharyas on this verse of Srimad Bhagavatam, they quote the sutra of Patanjali, which also describes the five vrittis, the same five vrittis. Наши ачарьи в комментариях на этот стих из Srimad Bhagavatam приводят стих из Йога Сутра Патанджали, которая описывает также эти пять врити. That is Йога Сутра 1.6. Это Йога Сутра 1.6. Праман випарея викалпани драсмитаяха. So this uh, Sutra of the Йога Сутра is saying the same as this verse of Srimad Bhagavatam. That is why... Um, Sri Daswami and uh, Srila Vishnachukitako quote this sutra of Patanjali in their commentary on this verse of Srimad Bhagavatam. И вот эта сутра говорит то же самое, что и стих из Srimad Bhagavatam. Именно поэтому Sri Дхарсвами и Вишванаха Чакраттако приводят эту сутру в своих комментариях на этот стих Srimad Bhagavatam. Now, um, in the Yoga Sutras, Patanjali uh, gives a definition of each one of the five vrittis of buddhi, and that's where we're coming now to look at the definition of smriti or memory, material memory. Там же в Йога Сутрах Патанжали дает определение каждой из пяти функций будхи, и сейчас мы к этому подходим. Что такое смрити, память? Okay, and this is the definition. It's very precise. Anubut vishaya asam pramoshaha smritihi means memory is the non sleeping away. Apramoshaha, asam pramoshaha means the, the non sleeping away uh, from one's intelligence of a previously experienced object. That is called the Anubhut Vishai, 
something, an object, Vishai, which is Anubut, experienced before. И вот оно определение, и оно очень четкое. И э, в этом определении оно означает, что память это не ускользание, а сам асапрамошаха означает не ускользание в уме от опыта восприятия прошлых объектов. Анубут вишая, то есть объект вишая, который был воспринят анубут. In other words. For example, if you see something, then the mo the moment you your sense is coming in contact with that object, your chitta transforms and makes the shape of that object, uh, and then your your consciousness is seeing in your chitta that object. Другими словами, приведем пример. Вот вы видите что-то. В тот момент, когда чувства соприкасаются с этим объектом, ваша чита трансформируется и обретает форму этого объекта. И тогда ваше сознание видит этот объект в своей чите. So, when your chitta makes a representation of that object, then that transformation of the chitta in that moment is called pratyay. Когда ваша чита таким образом представляет вам этот объект, то такая трансформация читы называется pratyay. Mm -hmm. And then when you look at something else, then another pratyay comes, but the previous pratyay goes into the Uh, subconscious mind in the form of a samska impression. И потом вы видите что-то другое, и возникает новый протяй. А предыдущий уходит в ваше подсознание в форме самскары, впечатления. Now, when your buddhi late, let's say you want to remember that object later, so then when your buddhi moves that samskar from the subconscious mind into the conscious mind so that you can examine it uh, without any loss of detail, that is asam pramoshaha, without, without any detail slipping away, in other words, you bring it back into your mind, The samskara comes into your mind, it's brought there by the intelligence, with asam pramosha, without the slipping away of detail, that is called smriti or memory. И допустим, когда ваш ум захочет вспомнить этот объект позже, то тогда ваш будхи извлекает эту самскару из подсознания в сознание, чтобы вы смогли проанализировать ее без потери в деталях. И это и есть асам а сам промо шаха, не ускользание в мелких деталях. То есть, другими словами, то, что возвращается в ваш ум, интеллект, с а сам промо шаха без потери в деталях, это и называется смрити или память. So, the intelligence can only bring from the impressions that you already have, can only bring them to the conscious mind, and therefore it's impossible to remember something that you have not experienced. And therefore the word here is used, Anubut Vishai, a previously experienced object. Intellect может привнести из впечатлений только то, что уже было, и поэтому невозможно помнить то, с чем у вас не было опыта. Поэтому здесь используется термин Анубут Вишай – объект, с которым уже у вас был опыт. So, if a person has not had a realization of Krishna coming from hearing from Guru and chanting Harinam, then it's impossible to do smara. И поэтому, если у человека не было реализации Кришны, которая происходит от слушания гуру и воспевания хринамы, то он не сможет совершать смараном.
so, if a person doesn't have realization, his attempt to do smaran will necessarily be the remembrance of a material object or um, a vikalpa, an imagination. That means to think of an object which has no corresponding reality. Если у человека не было такого опыта, то есть его попытки совершать смарану обязательно будут памятование материальных объектов или викалпы, воображением. То есть человек будет, будет думать об объекте, которого нет в реальности. Yes. So now someone may say, it's true that the Acharya sometimes quote Patanjali, but we don't accept him fully. So can you give a better praman on this point from Srimad Bhagavata? Кто-то может сказать, это правда, что Ачарьи иногда цитирует Патанжали, но мы не принимаем его концепции полностью. Не могли бы вы привести праман того же из Шримад Бхагаватам? So in our parampara, the great spiritual master Narad Muni is giving instructions to Yudhisthira Maharaj in the fourth canto, chapter 29, verse 65. И в нашей гуру парампаре великий духовный учитель Нарда дает наставление Юдхистире Махараджу в четвертой песне, двадцать девятой главе, главе стихе шестьдесят пять. He's saying this exactly the same principle that Patanjali is saying. Тут он говорит тот же самый принцип того, что и говорит Патанжали. So. He's speaking about that sometimes you can remember or think of something in your mind that you've never experienced in this life. How is that possible? Он говорит, вы можете помнить или думать о том, что вы не испытывали в своей жизни. Как это возможно? For example, sometimes in a dream you may experience something uh, wonderful that you never experienced in this life. For example, you may experience that you're flying. Например, иногда во сне вы можете испытывать нечто удивительное, что-то, что в этой жизни вы не испытывали, например, ощущение полета. So here Nard Muni is saying, O oh, Yudhisthira Maharaj, O oh, King, please believe that these forms arise in your mind on the basis of the experience from your previous lives. И здесь Нарда Муни говорит, о Ютхиштира, о царь, пожалуйста, поверь, что эти формы возникают в твоем уме, и они являются опытом прошлых жизней. Because an anubut or to naman asprastam ahti means it is not possible for anything to appear in the mind which has not been previously experienced. It's impossible for anything to touch your mind which you did not experience before. Потому что ан анубу тартхо манах спраштум архати означает, что невозможно, чтобы что-то стороннее прикоснулось к вашему уму, то, чего вы раньше не испытывали. Uh -huh. So, in this way, we're making a very clear and scientific uh, definition, uh, presenting on the basis of scripture, what is memory, what is the possibilities and the limitations of material memory in order to um, distinguish it from the anger of bhakti called smaranam, which is arising naturally from the vastu shakti the inherent potency of the holy name образом мы сделали очень ясную научную презентацию на основе писаний что что такое память каковы возможности ограничения материальной памяти 
для того, чтобы отделить материальную память от Анги Бхакти, которая называется Смарном, которая сама в свою очередь берет начало в Асту Шакти, естественной силе святого имени. Обретенные силы святого имени, естественные силы святого имени. So, uh, in the next part, we will present the scriptural evidence to show the distinction between the realization arising from the holy name and imagination. А в следующей части мы представим доказательства на основе священных писаний отличия реализации, которые возникают из святого имени и воображения. Парам Виджайте и Си Кришна Санкертарам. Си Харинам Прабуки Джей.